ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மட்டன் சால்னா அதாவது கறி குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஒரு பெரிய தக்காளி ஒன்று அடுத்து கொத்தமல்லி வந்து வெட்டி வச்சுருக்கேன் டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவுக்கு மட்டன் அடுத்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வந்து வெட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை மூடி தேங்காய் பெரிய தேங்காயாக இருந்தால் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க நான் சின்ன தேங்காய்னால் அரை மூடி எடுத்திருக்கேன் தாளிக்க ரெண்டு பட்டை மூணு லவங்கம் இப்போது எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து குக்கரை வந்து நல்லா வந்து காய வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள்லேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுருங்க இப்போ இந்த ஆயிலோட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் நெய் விட்டால் கொஞ்சம் வாசமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நெய் விட்டுக்கோங்க இப்போ நெய்யில் வந்துட்டு நம்ம தாளிக்க வச்சுருக்க பட்டை கிராம்ப போட்டுக்கலாம் இப்போ பட்டையும் கிராமம் நல்லா பொறிஞ்சு வர சமயத்தில் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை முழுசாக போடாமல் பாதியை சேர்த்துக்கலாம் மிச்ச பாதியை நடுவில் சேர்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்துட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வந்து வதக்கி எடுத்துருங்க வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ அது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கழுவி வச்சுருக்க மட்டனை போட்டுக்கலாம் மட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி சத்து இல்லாமல் நல்லா வந்துட்டு வதங்கணும் இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கணும் கொஞ்சம் கூட அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கக்கூடாது இப்போ வந்துட்டு மட்டன் வந்து நல்லா வந்து வதங்கிருச்சு லைட்டாக பிடிக்கிற ஸ்டேஜ் இருக்கும் அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம பேலன்ஸ் வச்சுருக்க வெங்காயம் இருக்கு இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து மட்டனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டோம் உப்பு போட்டால் நல்லா வந்துட்டு அந்த கறியில் வந்து சாரும் ஸோ இப்போ நல்லா பார்த்திங்கன்னா நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி பிடிக்கிற ஸ்டேஜ் லைட்டாக வரும்போது பேலன்ஸ் நம்ம வச்சுருக்க ஆனியனை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சேர்த்து இதையும் நல்லா வந்துட்டு வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போது ஆனியன் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரே ஒரு டொமேட்டோ அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது தக்காளி நல்லா வந்துட்டு ஜூஸி ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அது ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வதக்கிட்டு அதோடய ராஸ்மல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வந்து இதை வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போயே நல்லா கம்ம கம்ம இந்த வாசம் வரும் இப்போ அதை நல்லா வந்து வதக்கி எடுத்துக்கோங்க ராஸ்மல் சுத்தமாக போகிற அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதை நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா காரம் எக்ஸ்ட்ரா வேஸ்ட்டாக கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த மிளகாத்தூளோட ராஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா கிண்டிக்கோங்க அதே நேரத்தில் பிடிக்கவும் கூடாது ஸோ அதோடய ராஸ்மெல் நல்லா போயிடுச்சு தண்ணியாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் ஸோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வாட்டர் ரொம்ப ஊற்றிட வேண்டாம் இப்போ நம்ம விசில் தான் வைக்க போகிறோம் ஸோ கொஞ்சமாக மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் வந்து நீங்கள் முன்னாடியே சேர்த்துனீங்கன்னா ஒரு க குழம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைட்டாக கருப்பு உழுந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ நான் லாஸ்ட்டாக சேர்த்துட்டு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் விசில் போடுறதுக்கு மூடிடலாம் நல்லா வந்துட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வரட்டும் வச்சுட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது நல்லா விசில் அடங்கியாச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா வந்துட்டு வெந்திருக்குது நம்ம போட்ட தண்ணி நல்லா வந்து கொஞ்சம் சுண்டி இருக்குது ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த அரிசி கலைவோம்ல அதில் செகண்டு தண்ணி ஃபஸ்ட்டு தண்ணியை கீழே ஊற்றிடுவோம் ஸோ செகண்ட் தண்ணியை வந்துட்டு கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம கறிக்கு சாணா கூத்துனா அது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த தண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதோட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மல்லித்தூள் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆரம்பத்துலேயே சேர்க்க வேணாம் இப்போ சேர்த்தால் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது வேறு மாதிரி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு தோல் உரித்து வெட்டி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள்கிட்ட என்ன காய் இருந்தாலும் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ சேர்த்துட்டு இப்போது அது நல்லா ஒரு கொதி வர்றப்போ குக்கருக்கு நீங்கள் வந்துட்டு மூடி போட்டுக்கலாம் ஆனால் மூடி போட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மேலர்கள்கிட்ட எடுத்துடணும் ஸோ இப்படியே வச்சுட்டு ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா வந்துட்டு சிம்லேயே கொதிக்கணும் இப்போ அது நல்லா வந்து கொதி வந்துருச்சு உருளைக்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு கறியும் நல்லா சாஃப்டாக ஆகிடுச்சு நான் எடுத்து பார்த்தேன் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்
நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு போட்ட மிளகாத்தூள் நெதுக்குது ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தலை சேர்த்து குழம்பு இறக்கிடலாம் சூடான சுவையான மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் வியூவர்ஸ் இதுக்கு நான் செஞ்ச டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்தை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ